হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি জাহিদুল ইসলাম আবার চলে আসলাম নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে তা আজকে আমি ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের এসি মেশিন অন বইয়ের চ্যাপ্টার সিক্স টেন নিয়ে আলোচনা করব তো বেসিক্যালি চ্যাপ্টার টেন হলো আমাদের দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অফ থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর অর্থাৎ আমরা চ্যাপ্টার নাইন পর্যন্ত ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত আমরা ট্রান্সফর্মার নিয়ে আলোচনা করেছি আমাদের ট্রান্সফর্মারের অংশগুলো শেষ এখন আমরা অধ্যায় দশে গিয়ে আমরা দেখতেছি ইঞ্জেকশন মোটরের কার্যবলী এবং এর কনস্ট্রাকশন তো আমরা ইঞ্জেকশন মোটরে কি কি আছে আজকে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা এর প্রশ্নগুলো সম্পর্কে একটু বেসিক দাঁত ধারণা নিব তারপরে আমরা চলে যাব এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রমাণ এবং এর ম্যাথগুলো নেব তো আশা করি সবাই এই অংশগুলো বুঝবা এবং ধৈর্য সহকারে দেখবা তো আমরা এক নজরে আমাদের প্রশ্নগুলো একটু করে নেই যাতে তোমাদের যুক্তি সুবিধা হয় তো এখানে খেয়াল করতে হবে যে কিছু অতি সংক্ষেপ প্রশ্নগুলো আছে তো বলা হয়েছে ইন্ডাকশন মোটর কাকে বলা হয় ইন্ডাকশন মোটরকে রোটেটিং ট্রান্সফর্মার বলা হয় কেন তো এই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে খুব বইতে খুব সুন্দর করে লেখা আছে তারপর আমি অল্প একটু ধারণা দিব কারণ আমার আজকে মূল উদ্দেশ্যটাই হয়েছে আমরা কিছু প্রমাণ করব এই যে প্রমাণগুলো আছে এই প্রমাণগুলো পরীক্ষার সময় খুবই আসে এবং এইখান থেকে অনেকগুলো ম্যাথ আছে তো এই ম্যাথের আলোকে আমরা দু একটা ম্যাথ সলভ করবো তো আমরা আজকে ম্যাথ লিখছি কিছু সূত্র দেখাবো এই সূত্রগুলো ফলো করলে তোমরা সবাই যে কোনো ম্যাথ খুব ইজিলি সলভ করতে পারবা এই ইন্ডাকশন মোটর রিলেটেড ওকে তারপরে বলা হয়েছে এখানে আছে সিনক্রোনাস স্পিড কাকে বলে স্লিপ স্পিড কি তারপরে দেখা যাচ্ছে স্কুর এল কেস রোটে রোটরের স্টার্টিং টল কম হয় কেন ডাবল স্কুরেল কেস মোটরের চারটি ব্যবহার ডাবল স্কুরেল মোটরে কি কি ধরনের ওয়ান্ডিং থাকে তো বেসিক্যালি এইগুলোই হচ্ছে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ইন্ডাকশন মোটরের রোটর ফ্রিকুয়েন্সি ও সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে সম্পর্ক লিখো ইন্ডাকশন মোটরের স্লিপ কি বা স্লিপ স্পিড বলতে কি বোঝায় ইন্ডাকশন মোটরের রোটের রোটরের স্পুইং কি কেন করা হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন স্পুইং কি কেন করা হয় এটা আমি তোমাদের নাইনটি পারসেন্ট দিয়ে দেই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে এখানে আছে প্রমাণ করো যে রোটর ফ্রিকুয়েন্সি এফ আর তার মানে রোটর ফ্রিকুয়েন্সি হবে এস ইন্টু এফ এটা সমান তো এটা প্রমাণ করতে হবে আমরা এই প্রমাণগুলি আজকে দেখাবো আর একটা প্রমাণ আছে রোটর স্পিড এন আর মানে রোটর স্পিড একশো বিশ এফ বাই পি এন আর রোটর স্পিড কারো যদি দেখতে সমস্যা হয় আমি এখানে জুম করে দেখাচ্ছি এই যে এন আর রোটর স্পিড বা একশো বিশ এফ বাই পি ওকে এই কোয়েশ্চেনগুলি আমাদের এখান থেকে করতে হবে তারপরে আছে রচনামূলক প্রশ্নের মধ্যে আমরা একটা রেখেছি ইন্ডাকশন মোটরের ব্যবহারগুলো কি কারণ আমরা ব্যবহারগুলো করলে এই সবগুলো মোটরের অ্যাটাক গ্লান্স আমার চলে আসবে আর কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আছে এখানে ধরুন সহকারে দেওয়া আছে আমরা পেজের কত নম্বর পেজের দুই তিন এরকম করে আছে সবগুলোই সিমিলার সূত্রে ম্যাথমেটিক্স তো আশা করি দুই একটা তোমরা যদি দেখো তাহলে সব নিজেরাই করতে পারবা তো আমরা প্রথমে একটু চলে যাই যে প্রথম কোয়েশ্চেনটা আমাদের ছিল ইন্ডাকশন মোটর কাকে বলে ইন্ডাকশন মোটরকে রোটেটিং ট্রান্সফর্মার বলা হয় কেন তা আমি তোমাদের সুবিধার জন্য একটু টাইপ করে এখানে রেখেছি খেয়াল করো সবাই ইন্ডাকশন মোটরটা কি আসলে ইন্ডাকশন মোটর কেন বলা হয় আমরা সবাই জানি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নীতির উপর ভিত্তি করে যে মোটরটা কাজ করে তাকে মূলত ইন্ডাকশন মোটর বলা হয় খেয়াল করে এখানে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এই যে ইন্ডাকশন সিস্টেমটা আসলো এই ইন্ডাকশন নীতির উপর ভিত্তি করে এই মোটরটা চলে বা ঘুরে বলে এটাকে ইন্ডাকশন মোটর বলা হয় এখন বলা হয়েছে ইন্ডাকশন মোটরকে অনেক সময় রোটেটিং ট্রান্সফর্মার বলা হয় কেন কেন এটাকে ট্রান্সফর্মারের সাথে তুলনা করা হয় তো তোমরা দেখেছো ট্রান্সফর্মারে এর আগে পড়ে আসছো ট্রান্সফর্মার বেসিক্যালি সেকেন্ডারিতে যে ভোল্টেজটা উৎপন্ন হয় সেটা কিন্তু ইন্ডাকশনের মাধ্যমে বা আবিষ্ট যেটা হয় আবিষ্ট ভোল্টেজটা সম্পূর্ণ কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়াই দেখো এখানে ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারিতে যেরকম বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়াই ভোল্টেজ আবিষ্ট হয় ঠিক তেমনি ইন্ডাকশন মোটরেও রোটরেও ভোল্টেজ আবিষ্ট হয় কোনো রকম বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়াই এই জন্যই ওই ট্রান্সফর্মারের সাথে এটাকে তুলনা করা হয় বুঝতে পারছি যে ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারিতে যেমন কোনো রকম বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়াই ভোল্টেজ আবিষ্ট হয় তেমনি ইন্ডাকশন মোটরেও মোটরের যে রোটর আছে তার মধ্যে ভোল্টেজ আবিষ্ট হয় এই একই নৃত্যে এই জন্য এটাকে রোটেটিং ট্রান্সফর্মার বলা হয় এরপরে যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেখানে বলা হয়েছে সিনক্রোনাস স্পিড কাকে বলা হয় খুবই সহজ একটা জিনিস সিনক্রোনাস স্পিড সিনক্রোনাসের জন্য আমরা যদি এস বলি আর স্পিডের জন্য আমরা যদি এন বলি আমরা নিশ্চিত যাই তাহলে আমাদের দেখাতে সুবিধা হবে এই যে একটা সূত্র আছে সিনক্রোনাস স্পিড 
এটাই মূলত সিনক্রোনাইসিস স্পিড বলতে এন বোঝা বোঝানো হচ্ছে আর সিনক্রোনাইস হচ্ছে এন এস তো এখন সিনক্রোনাইস স্পিড আসলে কি সিনক্রোনাইস স্পিড মোটরের স্টেটরে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের গতিকে সিনক্রোনাইস স্পিড বলা হয় মোটরের এই যে স্টেটরে কার রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে গতি তাকে বলা হয় সিনক্রোনাইস স্পিড মোটরের স্টেটরে যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সেটা যে গতি সেটাই সিনক্রোনাইস স্পিড এখন সিনক্রোনাইস স্পিড খেয়াল করো দেখো তোমরা এন এস ইজিক্যাল টু আছে একশো বিশ এ বাই পি তার মানে দেখা যাচ্ছে যে সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সি সমানুপাতিক এটা আর পোলের আছে উল্টানুপাতিক অর্থাৎ পোলের ব্যস্তানুপাতিক এবং ফ্রিকুয়েন্সির সমানুপাতিক এটাই মূলত সিনক্রোনাইস স্পিড তো এই সিনক্রোনাইস স্পিড শেষ তারপরে সাথে একটা কোয়েশ্চেন আমরা এখানে টাচ করেছি সেটাকে কোয়েশ্চেনটা হয়েছে স্লিপ স্পিড কাকে বলা হয় তো আমি একটু স্লিপ স্পিডের সূত্রটা এখানে লেখে রাখছি তো আমরা এখান থেকে দেখাই দিই তোমাদের গুরুত্ব সুবিধা হবে স্লিপ স্লিপ স্পিড তো স্লিপ স্পিডটা আমরা এখানে দেখি একটু কোথায় আমরা লেখেছি কোনো এক জায়গায় এই যে দেখো স্লিপ স্পিড আসলে স্লিপটা কাকে বলা হবে স্লিপটা তোমাদের জানার দরকার আছে যে সিনক্রোনাস স্পিড এবং সঠিক রোটার স্পিডের মধ্যে যে পার্থক্য তাকে মূলত স্লিপ স্পিড বলা হয় তোমরা যদি খেয়াল করে থাকো স্লিপ স্পিড দেখো এখানে এন এস অর্থাৎ সিনক্রোনাস স্পিড থেকে রোটার স্পিড যদি বাদ দাও তাকে বলা হয় স্লিপ স্পিড কনসেপ্টটা ক্লিয়ার স্লিপ কাকে বলা হয় তাহলে এই স্লিপ স্পিডের মানটা হচ্ছে সিনক্রোনাস স্পিড থেকে রোটার স্পিড যদি বাদ দেয় তাকে স্লিপ স্পিড বলা হয় তো এই রকম করে আমরা মূলত কাজগুলো করব এখানে আরও একটু বিষয় আছে যে ইন্ডাকশন মোটরের রোটরে স্ক্রিং কি কেন করা হয় আমরা এই প্রশ্নটা পড়লে আমরা সংক্ষিপ্ত চলে যাই তারপরে দেখবা যে তোমাদের এখানে বলা আছে যে স্কুয়েরেল কেস রোটর স্টার্টিং টর কম হয় কেন এখানে একটাই কথা আমাদের এই মোটরের রেজিস্টেন্সটা খুব কম তাই স্টার্টিং টর্কটা কম হয় রেজিস্টেন্স কম থাকার কারণে স্টার্টিং টর্কটা কম হয় তারপরে দেখো ডাবল স্কুয়েরেল কেস মোটরের চারটা ব্যবহার লিখতে বলছে তো ডাবল স্কুয়েরেল কেস মোটরের চারটা ব্যবহার কেন তোমরা চাইলে অনেকগুলো বলতে পারবা এই মোটরের ব্যবহারগুলো বেসিক্যালি ডাবল স্কুয়েরেল কেস তো তার মানে এটা ক্রেন হয় লাইন শ্যাফ্ট হয় পাম্পে হয় লিফ্ট হয় তো আমরা যে দেখব যে লিফ্টের মধ্যে যে মোটরগুলো ইউজ করা হয় সেটা কিন্তু এই এই টাইপ মোটরগুলো হয় ডাবল স্কুয়েরেল কেস মোটর পাম্পে আসে তারপরে ক্রেনে হয় তো এই সমস্ত বিষয়গুলো তোমাদের খেয়াল করতে হবে তারপর বলা হয়েছে ডাবল স্কুয়েরেল মোটরে কি কী ধরনের ওয়াইন্ডিং থাকে তো এটাও সহজ তোমরা যদি দেখে থাকবে দুই ধরনের মূলত ওয়াইন্ডিং থাকে একটা চিকন তার দিয়ে সেটা থাকবে বাইরের দিকে আর একটা থাকবে মোটা তার সেটা থাকে ভিতরের দিকে এই দুইটা ওয়াইন্ডিং থাকে তো আমরা বেসিক্যালি চলে যাবো আমাদের মূলত আলোচনায় আমাদের প্রধান আলোচনা করার কথা ছিল আজকে প্রমাণ করো যে যে রোটার ফ্রিকুয়েন্সি ইনজিকাল টু এস ইনক্রেস তোমরা এর সাথে এই প্রশ্নগুলো খুব করবা ইন্ডাকশন মোটরের রোটরের স্প্রিং কি কেন করা হয় এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এই সমস্ত প্রশ্নগুলো একটু করে নেবা তারপরে ইন্ডাকশন মোটরের রোটর ফ্রিকুয়েন্সি ও সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে সম্পর্ক কী যদি এটা পরীক্ষার সময় আসে তাহলে এই একটাই অ্যান্সার যে রোটার ফ্রিকুয়েন্সি সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে সম্পর্ক হয়েছে এটা শুধু এতটুকু লিখে দিলে এটার অ্যান্সার শেষ এরকম করেই করতে হবে ইন্ডাকশন মোটরের স্লিপ কী বা স্লিপ স্পিড কী বলতে কী বোঝা হয় একটু আগে আমরা বলে দিচ্ছি স্লিপ কী স্লিপ হয়েছে যেমন এই যে লেখাটা এটাই মূলত স্লিপ সিনক্রোনাস স্পিড থেকে রোডের স্পিড যদি বাদ দিই তাহলেই তাকে স্লিপ বলা হয় তো খুবই সহজ আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন মধ্যে এই প্রমাণটা একটু দেখে আসি খেয়াল করতে হবে প্রমাণ করো যে রোটার ফ্রিকুয়েন্সি ইজিক্যাল টু এস ইন টু এফ এই তো এটাকে আমরা একটু ইম্পর্টেন্টও দিয়েছি তো যে কোনো স্লিপ স্পিডে রোটার ফ্রিকুয়েন্সি দেখো এ পার এটাকে বলা হয় রোটার ফ্রিকুয়েন্সি যে কোনো স্লিপ স্পিডে তো আমরা যদি এই মানটাকে বলি স্লিপ স্পিড যেহেতু তাহলে স্লিপ স্পিডের সংখ্যা তো আমরা আগেই জানি যে সিনক্রোনাস স্পিড থেকে রোডের স্পিড যদি বাদ দিই অর্থাৎ এন এস মাইনাস এন আর ফিজিক্যালটা আমরা লিখতে পারি স্লিপ সময় সময় একশো বিশ এফ আর বাই পি এফ আর কেন আসছে এফ আরটা হচ্ছে রোটর ফ্রিকুয়েন্সি এটা আরটা হবে নিচে এরকম হবে এফ আর এফ উপরে আর নিচে ঠিক আছে এফ আর তাহলে একশো বিশ এফ আর বাই পি কারণ আমাদের একটু আগে দেখাই দেখিয়েছি আমরা যে স্লিপ সমান সমান একশো বিশ এফ বাই পি হয় কিন্তু যখন রোটর ফ্রিকুয়েন্সির কথা চিন্তা করব তখন এফ না হয়ে এফ আর হবে এরকম হবে এফ আর একশো বিশ এফ বাই পি না হয়ে এফ আর বাই পি হবে এই গেলে এক নং আর একটা সিকুয়েশন দেখো দুই নংটা দেখো শুধু এন এসের মানটা এই যে শুধু সিনক্রোনাস স্পিড হয়েছে এটা একশো বিশ এফ বাই পি একশো বিশ এফ বাই পি এটা হচ্ছে দুই নং দিলাম তাহলে আগেরটার সাথে তুলনা করো এই প্রথমটা আমরা যদি একটু নিচে নিয়ে আ
खुबी सहज एक प्रमाण मूलिपे माइनस रोटरसी मान जेमन पी टू बीसिर इज इक्ल टू लेखा जाए जी पी टू ऊपर लिखी पीसिर नीचे लिखी तेल ऑन ऊपर जाए नीचे जाए ठीक है एरक पीसिर बी एम जो एरक चाहिए पीसिर ऊपर पी एम नीचे तेल एस ऊपर ऑन बस नीचे ठीक है तो ऑन बन मैं तो यह चाहिए सूत्रगूल क्या लगाते पर एक अंक देख अंक नहीं आस अंक देखी जो एक थ्री फेज फोर पोल पंचाश हार्स इंडक्शन मोटर देखान बेर करते बोलोनाइ स्पीड बेर करो रोटर स्पीड बेर करो रोटर स्पीड बेर करार समय अब स्लीप देव आ जिरो पॉइंट जिरो फोर तो ये ख्याल करते हैं तपर रोटर फ्रिकुएन्सि रोटर फ्रिकुएन्सि बेर कर समय स्लीप देव आ जिरो पॉइंट जिरो थ्री तो अब रोटर फ्रिकुएन्सि बेर करब हुए स्लीप स्टैंड स्टील एखे एक ख्याल करते हैं ये स्टैंड स्टील स्टैंड स्टील बोलते रोटर का कि आथिर आ तो जो स्टैंड स्टील थे स्थिर थे तेल से क्षेत्र में स्लिपर मान तो अन है ये ख्याल करते हैं रोटर स्थिर स्टैंड स्टील थे स्लिपर मान तो वन और ये स्लिप देव आो ए देखो एन एस एर सूत्र सरसिटी एन एस एर सूत्र हमें जी एन एस एक्स एक सौ बीस एफ बी ठीक है एखे पी कत पोल मानी पी एर मान फोर और फ्रिकुएन्सि देव आ पंचाश हाथ और किसान लागत एक सौ बीस एफ देव आ पी देव मान बस मान दे चले आसपर रोटर फ्रिकुएन्सि बेर करते बोल रोटर फ्रिकुएन्सि सूत्र जी एन एस इंटू वन माइनस एस एन एस मान अलरेडी पंद्रह सौ बेर हो गए वन माइनस एस एस एर मान तो देना जिरो पॉइंट जिरो फोर तो बसिए दी तेल चौदह सौ चल्लिस पा तर बोला ट्रकोशन ट्रकशनल फ्रिकुएन्सि रोटर फ्रिकुएन्सि रोटर फ्रिकुएन्सि जो है तक हमारे एस इन टेप जो जी एफ आर इक्ल टू एस इन टेप तेल एस एर मान तो दे जिरो पॉइंट जिरो थ्री और एफ एर मान तो पंचाश ए भाव चले आसा आज है स्लिप तो स्टैंड स्ट्री तभी स्लिप स्टैंड स्ट्री थे ऑन है तेल सबाई जी ऑन 
তো এভাবে আমরা ফ্রিকোয়েন্সির মানগুলো বের করতে পারবো বা সিলিপের মানটা বের করতে পারবো এই রিলেটেড যে কোনো অঙ্ক তোমরা ফাইলিং করতে পারবা তো সূত্র কী হতে পারবে একটাই এখানে সিলিপ এটা ফ্রিকোয়েন্সি এটা বলা হয় সিনকোনাইস স্পিড একশো বিশ এফ বাই বি এটা হচ্ছে সিলিপের মানটা যদি রোটেশনাল থাকে তার সুতি এতটুকু ট্রাকশনাল থাকলে আমাকে এটি ইউজ করতে হবে এখান থেকে মূলত এটা বের করা হয়েছে রোটার স্পিড ইকুল টু এনএসিং ইন্টু ওয়ান মাইনাস এস এটা ক্যালকুলেশন করা আছে কমন করে দিচ্ছি তো আর এই একটা সূত্র আছে এখান থেকে যে কোনো সূত্র যদি আসে যেমন এটা রোটার ইনপুট এটা হয়েছে কপার লস এটা হয়েছে মেকানিক্যাল পাওয়ার ডেলিভার ডেভেলপ কতটুকু ডেভেলপ হয় তো এই যে কোনো সূত্র অনুপাত যদি তোমরা করো যেমন পি টুর সাথে যদি আমরা পি এম বের করি তাহলে পি টু ইস টু পি এম ইস ইকুল হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান মাইনাস তাহলে পি টু উপরে যাচ্ছে পি এমটা নিচে আসছে এদিকে ওয়ানটা উপরে যাবে ওয়ান মাইনাসটা নিচে আসবে অনুপাতে কাউ তো এভাবে যে কোনো মান দেওয়া থাকবে তোমরা সহজই করতে পারবা খেয়াল করতে পারবে ওটার ইনপুট আর এটা হয়েছে কপার লস এটা হয়েছে মেকানিক্যাল পাওয়ার তো এভাবে যে কোনো অঙ্ক যদি আসে তাহলে তোমরা সবাই করতে পারবে এই সূত্রে আলোকে এরপর যদি কোনো সমস্যা থাকে কমেন্টে জানালে আমার মতন করে সলভ করে দেবো ধন্যবাদ